their strength as far as Gujarat is concerned. They tried their best. They carried on a campaign, um, uh, which is a very malicious campaign they've carried on for the last 11 years. And yet it has failed to reach any dividends. As far as Himachal Pradesh is concerned, uh, I think Mr. Dumal's government had performed very well. Uh, it's a narrow defeat. And predominantly when we analyze the defeat, it's only a preliminary reaction. We'll have a detailed reaction a little later. I think uh, we have a lot of in-house uh, introspection to do. Uh, the fact that we had too many rebels, the fact that at least four of our rebels have won, uh, many candidates have lost because of the presence of rebels. Uh, if we had been able to put our house in order, probably uh, 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 a martial result could have been. Sir, the well, this is a 2012 election. This settles issues with regard to 2012. 2014, the issues will be discussed, decided when that situation arises. But you see a lot of Well, let's be very clear. He's already been a very important leader for the party. He, has a, he enjoys a very good support and a confidence of the cadres in the party. Outside the party also, his talk in the public uh, across the country is very high. Uh, the fact that he's been able to score such an emphatic win third time in a row amply demonstrates that factor. But uh, internal organizational questions uh, will be decided at appropriate time within the organization. Do you think Mr. Chidambaram spoke to You see, Mr. Chidambaram uh, has been a long-serving finance minister. And he has a great amount of experience as a finance minister. And what finance ministers are told when the economy is doing badly... You must uh, talk up the economy. So he's in the habit whenever adverse data comes, he appears and says, well, the fundamentals are very strong. So when he was faced with an adversity for the Congress party in Gujarat today, uh, he somehow saw a paradox, uh, converted a categorical defeat into a victory. Uh, I think it was an optical illusion he suffered from. जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है, पांच बार लगातार भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव जीती है, और तीन बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीती है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार विरोधी भावना हम लोग कहते हैं, वो गुजरात में नहीं है। नेतृत्व के प्रति भी आस्था है लोगों की, उसमें विश्� और सरकार की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर भी लोगों में विश्वास है कि सरकार अच्छा काम कर रही है बार-बार जीतना और कांग्रेस पार्टी इतने साधन खर्च करे इतना बड़ा अभियान चलाए और उसके बाद भी हार जाए इससे स्पष्ट है कि गुजरात के अंदर लोगों का भाजपा में और नरेंद्र मोदी में विश्वास कायम है गुजरात की विजय में एक और कारण देख लीजिए कि हमारा वोट बिगाड़ने के लिए भी एक दल मैदान में कूद गया था और लोगों का आकलन था कि शायद पुरानी स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि वोट काटने वाले दल केवल हराने की दृष्टि से आए हैं लेकिन उनकी भी कुछ नहीं चली जहां तक हिमाचल का प्रश्न है मैं मानता हूं कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक बहुत अच्छी सरकार चलाई सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी एक नैरो मार्जिन है लेकिन जो हम हारे हैं शायद इसके पीछे मूल कारण हमें स्वयं आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा हमारा जो अपना स्वयं का घर था अगर वो बेहतर स्थिति में होता तो ये स्थिति ना होती कई बार हमें ये भी चिंतन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे एक ऐसे चयन रहा चार तो हमारे रिबेल जीत गए हैं 26 सीट हम जीते हैं और कई सीट ऐसी हैं जो रिबेल्स की मौजूदगी की वजह से हम हारे हैं तो इसलिए मैं इसको अपने मेरे ये प्रथम प्रतिक्रिया है प्रीलिमिनरी रिएक्शन है कि शायद हमारे अपने घर का डिसऑर्डर इसमें ज्यादा दायित्व खेल गया और न कि कोई सरकार विरोधी भाव देखिए मोदी जी के संबंध में नई कहानी बने हैं ये मीडिया की दृष्टि से बहुत रोचक विषय बनता है आप बनाते हैं 2012 का चुनाव 2012 का है 
2014 के संबंध में क्या होगा उपयुक्त तो समय आने पर पार्टी इस पर देखिए देखिए मैं ये नहीं मानता हूं कि हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल का फैक्टर नहीं चला धूमल साहब की अच्छी प्रतिष्ठा है उनकी सरकार ने भी अच्छा काम किया गुजरात में जैसे पार्टी एकजुट होकर लड़ी वहां पर हमारे गुजरात में कोई रिबेल्स नहीं थे लेकिन हिमाचल में मैं ये स्थिति नहीं कह सकता मुझे लगता है कि जो परीक्षा में फेल हो जाता है वो अपनी विफलता के कारण ढूंढता है तो ये जो कारण उन्होंने ढूंढता है डाला है डायलॉग तो अच्छा है लेकिन मेरी समझ के बाहर है 